നമസ്കാരം ഫലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ പ്രശ്നത്തിൽ സമാധാന നീക്കവുമായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നത് നോബൽ സമ്മാനം നേടാനുള്ള ശ്രമം തന്നെ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹുവിനൊപ്പമാണ് സമാധാന പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്ര രൂപീകരണമാണ് ട്രംപ് മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്നാൽ ട്രംപിന്റെ സമാധാന പദ്ധതി ഫലസ്തീൻ തള്ളി നേരത്തെ ഉത്തര കൊറിയയുമായി സമാധാനം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടും സമാധാന നോബൽ തന്നെയായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു ഇതോടെയാണ് ഇസ്രയേലിലുള്ള ഇടപെടൽ ഇസ്രയേലിന്റെ തലസ്ഥാനമായി ജെറുസലേം തുടരുമെന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു കിഴക്കൻ ജെറുസലേമിൽ ഫലസ്തീന് ഒരു തലസ്ഥാനം ഒരുക്കുമെന്നും ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വന്നു വ്യക്തത വരുത്താതെയായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം ഫലസ്തീന്റെ തലസ്ഥാനത്ത് അമേരിക്ക എംബസി തുറക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ നെതന്യാഹുവിനൊപ്പമാണ് ട്രംപ് സമാധാന പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇത് ഫലസ്തീനുള്ള അവസാന അവസരമാണെന്നും ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാലു വർഷത്തേക്ക് നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് ട്രംപ് ഇസ്രായേലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് കൈയേറ്റങ്ങൾ അമേരിക്ക അംഗീകരിച്ചു എന്നാണ് നെതന്യാഹു പിന്നീട് വിശദീകരിച്ചത് ഫലസ്തീനിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കണമെന്നതും സമാധാന നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു തങ്ങളെ യഹൂദ രാഷ്ട്രമായി ഫലസ്തീൻ അംഗീകരിക്കണമെന്നും മേഖലയിൽ നിന്ന് ആരെയും പുറത്താക്കില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ ഇത് ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്നാണ് ഫലസ്തീൻ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് സ്തൈ പ്രതികരിച്ചത് ഫലസ്തീൻ പ്രതിനിധികളെ ട്രംപ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ടില്ല കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഫലസ്തീനെ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിനാലും ഏറെ സംശയങ്ങൾ ഉള്ളതിനാലും ഇതുമായി സഹകരിക്കേണ്ട എന്നും പൂർണമായും തള്ളിക്കളയണമെന്നും ഫലസ്തീൻ പ്രധാനമന്ത്രി മുഹമ്മദ് സ്തൈ അറബ് രാജ്യങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇതോടുകൂടി ട്രംപിന്റെ ആ മോഹവും പൊളിയുകയാണ് ട്രംപിന് കുറ്റവിചാരണയിൽ നിന്നും നെതന്യാഹുവിന് ജയിലിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പദ്ധതി മാത്രമാണ് ഇതെന്നും സമാധാനം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതല്ല എന്നും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനു ശേഷം സ്തൈ പ്രതികരിച്ചു ഫലസ്തീനുമേൽ ഇസ്രായേലിന് കൂടുതൽ അധികാരം ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ട്രംപിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു ട്രംപിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവും മരുമകനുമായ ജറാബ് കൃഷ്ണറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ പശ്ചിമ ഏഷ്യൻ സമാധാന പദ്ധതിക്കായി യു എസ് ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അതിന്റെ അവതരണം പലതവണ മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നു പദ്ധതിയുടെ സാമ്പത്തിക വശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പുറത്തു വന്നതുമാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ജെറുസലേമിനെ ഇസ്രയേൽ തലസ്ഥാനമായി അംഗീകരിച്ചതു മുതൽ യു എസ് നടത്തുന്ന ചർച്ചകളിൽ നിന്നും ഫലസ്തീൻ വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കില്ല എന്ന് അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളും വ്യക്തമാക്കിയതോടുകൂടി അവരെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ യു എസ് ഭരണകൂടം നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഇത്തരം പദ്ധതികളിലൂടെ ഫലസ്തീൻ സമൂഹത്തെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എന്നാൽ പല അറബ് രാജ്യങ്ങളും പദ്ധതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവകാശപ്പെട്ടത് ഫലസ്തീന് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് തന്റെ പദ്ധതിയെന്നും അവരും അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പിന്തുണ നൽകും എന്നു തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നും ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പദ്ധതി എന്നാണ് ഇസ്രയേൽ പ്രസിഡന്റ് ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇതുതന്നെയാണ് ട്രംപിന്റെയും അഭിപ്രായം ഫലസ്തീനിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കണമെന്നതും നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ട്രംപ് ഇസ്രായേൽ തലസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതിനു പിന്നാലെ ഗോലാൻ കുന്നുകളിലെ ഇസ്രായേലിന്റെ ആധിപത്യവും അംഗീകരിച്ചിരുന്നു രണ്ടും ഫലസ്തീൻ തള്ളിക്കളയുകയാണ് ചെയ്തത് ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടികൾ നേരിടുന്ന ട്രംപിന് പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രഖ്യാപനം ജനപിന്തുണ കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമം കൂടിയാണ് എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളുടെ പ്രതികരണ